വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു താഹിമോനാണ് നമ്മൾ ഫാമകോ കൈനറ്റിക്സൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കൈനറ്റിക്സിൽ ഇത് പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിസിക്കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് പേഷ്യൻ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പേഷ്യന്റ് രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ സോ വിൽ ട്രീറ്റ്ലി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രായം പ്രായമാണ് ഏജ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വൺ ഏജ് സോ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും അതായത് ഇൻഫാൻസ് ഇൻഫാൻസ് ആൻഡ് മുതിർന്നവരെ നമ്മൾ ജെറിയാട്രിക്സ് ജെറിയാട്രിക്സ് പോപ്പുലേഷൻ സോ ഈ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനിലും അബ്സോർഷൻ കുറവായിരിക്കും കുട്ടികളിലെ ദർ സ്റ്റമക് പി എച്ച് ഈസ് അബൌ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ അഡൽസിലുള്ളത് ത്രീയിൽ താഴെയാണ് ഓക്കെ സർഫസ് ഏരിയ കുറവാണ് കാരണം അവർ ചെറുതാണ് ദെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദി ഐ ടി ലോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ രക്തയോട്ടം കുറവാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് സോ അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ അബ്സോർഷൻ വിൽ ബി ലെസ് ഇൻ ഇൻഫൻ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലത് മാത്രമല്ല കഴിക്കാൻ സുഖം അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഗുളി കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ജെറിയാട്രിക്സിലോ ജെറിയാട്രിക്സിലും ഈ സെയിം പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ ഫ്ലോറയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഓൾട്ടേർഡ് ജി ഐ എം ടി ടൈം എം ടി ടൈമും അവരിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സോ ഓൾ ടുഗദർ ഇൻ ഇൻഫൻസ് ആൻഡ് ജെറിയാട്രിക്സ് അബ്സോർഷൻ വിൽ ബി ലോ സോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി വിൽ ബി ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ട് is ph ph of evadte ph of gi tract gi tract le ph aanu randamathe factor nammade vaile ph etra ph is 6.8 aanu that is it is not too acidic or not too basic or neutral na adutha aanu stomach lo in stomach ph is below 3 moonil thaale aanu small intestine le oru 5.5 to 7.5 aanu so it's become basic now and in ആർജ് ഇൻഡസ്റ്റാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ആക്യുറേറ്റ് അല്ല ഏകദേശമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ വായിൽ വെച്ചിട്ട് വായിൽ വെച്ചിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാവുന്നത് ബേസിക് ഡ്രഗ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് അബ്സോർട്ട് ദൻ അൺഅയോണൈസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഗെറ്റ് അബ്സോർട്ട് അൺഅയോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർബ് ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സോ ഇതെല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ് സോ ഇവിടെ ബേസിക് മാത്രമുള്ള ഒത്തിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അബ്സോർഷൻ നടക്കാം സ്റ്റൊമക്കിലോ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആസിഡിക് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ അൺഅയോണൈസ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ അബ്സോർ So, aspirin, aspirin, ion trapping ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ജി ഐ അബ്സോർഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അയോൺ ട്രാപ്പിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അൾസർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് തരം ഡ്രഗ് ആലമിൽ ആസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ഓർ ന്യൂട്രൽ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി മോസ്റ്റ് അബ്സോർഷൻ ഈസ് ഫ്രം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ കാരണം മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ വളരെ അധികം സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിലോ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിൽ ഇതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബേസിക് ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അവിടെ അധികം അബ്സോർഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വാട്ടർ ആണ് അവിടെ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ജി ഐ ട്രാക്ക് നൗ തേർഡ് ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഈസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ടി ടൈം ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ടി ടൈം ഗ്യാസ്ട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൊമക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റൊമക്സിലെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോ സ്റ്റൊമക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ അതിലെ കണ്ടൻസ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന ജി ഐയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ടി ടൈം സോ വൺ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് കിടക്കാവും ഇപ്പൊ സ്റ്റൊമക്ക് എം ടി ആണെങ്കിലോ സ്റ്റൊമക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ വളരെ
അബ്സോർഷൻ കുറയും ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയും സാധാരണ രീതിയിൽ കുറയും ഓക്കെ പക്ഷെ വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റൊമക്കിന് നല്ലത് ഇനി എൻറ്ററിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് എൻറ്ററിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ എൻറ്ററിക് ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ റിലീസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ് ടൈം കുറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പീഡപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർഷൻ കൂടും നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഇൻഡസ്റ്റാനൽ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ മരുന്ന് എത്ര നേരം കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ മോട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇൻഡസ്റ്റാനൽ മോട്ടിലിറ്റി കൂടിയാലോ ഇൻഡസ്റ്റാനൽ മോട്ടിലിറ്റി കൂടിയാൽ ഇഫ് മോട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് മീൻ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം കുറയും ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം കുറയുമ്പോൾ അബ്സോർഷൻ കുറയും ഇൻഡസ്റ്റാനൽ മോട്ടിലിറ്റി കൂടിയാലോ ഇൻഡസ്റ്റാനൽ മോട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞാലോ ഇഫ് മോട്ടിലിറ്റി ഇസ് ഡിക്രീസ് ഇഫ് ഡിക്രീസ് മോട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് അബ്സോർഷൻ സാധാരണ എത്ര നേരം കിടക്കും ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു മരുന്ന് ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയം അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ് ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സർഫസ് ഏരിയയും കൂടി കൂടുതലാണ് സോ ഇൻക്രീസ് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് മോർ ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻ സോ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ അബ്സോർഷൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇൻഡസ്റ്റാനിലാണ് ഏത് ഡ്രഗ് അതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് ഫോർമുലേഷൻ എൻറ്ററി കോട്ടഡ് ഫോർമുലേഷൻ എക്സ്റ്റൻഡ് റിലീസ് ഫോർമുലേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ പോയി റിലീസ് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ പതിയെ പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം നേരം എടുത്ത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രഗിന്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഫിഫ്ത് ഫാക്ടർ അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ടർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദി ജി ഐ ടി ആണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ ജി ഐ ടി ജി ഐ ടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദി ജി ഐ ടി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആബ്സോർഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡസ്റ്റാൻ ആണ് ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹിയർ വിൽ ഡിക്രീസ് മരുന്നിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ അബ്സോർഷൻ ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് മരുന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ഇൻ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷൻ സോ അബ്സോർഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് കിടന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ കുറയും അതും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും കിടക്കുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പറയാം പോസ്റ്റർ ഈസ് ഓൾസോ സംവാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ നെ സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പത്തിക് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സിമ്പത്തിക് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക ജി ഐ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഒക്കെ കൂട്ടും റിലാക്സ് ചെയ്യാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും കുറയ്ക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അബ്സോർഷൻ കുറയാം സോ യൂഷ്വലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് അബ്സോർഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ ആറാമത്തെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ടി സ്റ്റൊമക് ദൻ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം ചൂടുള്ളതോ തണുത്തതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആണെങ്കിലോ അതിനേക്കാൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇനി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദൻ അബ്സോർഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഡിക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ കൂടും കാരണം ഇനി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഓയിൽ ഓയിൽ റിച്ച് ഫുഡ് ആണെങ്കിലോ ഓയിൽ റിച്ച് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ ആയിരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ പക്ഷെ ഓയിൽ റിച്ച് ഫുഡ് നമ്മൾ പറയും ചില മരുന്നുകൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് അബ്സോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും സോ ഉ
ജി ഐ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ദ ഡ്രഗ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണ ശേഷം കൊടുക്കാനായിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ അസ്വസ്ഥത കുറയും എൻഡറിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് എൻഡറിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ അത് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് അബ്സോർഷൻ ഇല്ല അത് ഇൻഡസ്റ്റാൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അബ്സോർഷൻ സോ ജി ഐ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എൻഡറിക്കോട്ട ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോ കൊടുക്കുക ഇനി സെവൻത് കണ്ടീഷൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ ഡ്രഗ് നമ്മൾ വേറെ മരുന്നുകൾ കൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നും വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലെ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ ഡ്രഗ്സ് മറ്റ് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മരുന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ കഴിക്കാം സോ ജി ഐ മൂവ്മെന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നാണെങ്കിലോ ഇഫ് ദ ഡ്രഗ് ഇൻക്രീസസ് ദ ജി ഐ മൂവ്മെന്റ് സോ ആബ്സോർഷൻ വിൽ ബി ഡിക്രീസ് സ്വാഭാവികമാണ് ഇനി ജി ഐ മൂവ്മെന്റ് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളാണെങ്കിലോ ലൈക് ആന്റി കോളിനർജിക്സ് ആന്റി കോളിനർജിക്സ് ഒക്കെ ജി ഐ മൂവ്മെന്റ് കുറയ്ക്കും സോ ദ ഡ്രഗ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ ജി ഐ ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് സോ ദ ആബ്സോർഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് സോ ഇൻക്രീസ് ആബ്സോർഷൻ ഇനി മെറ്റോക്ലോപ്രൊമൈഡ് മെറ്റാ മെറ്റാക്ലോ പ്രൊമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിസാപ്രൈഡ് സിസാപ്രൈഡ് മൊസാപ്രൈഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മരുന്നുകൾ സോ ദീസ് ആർ പ്രോകൈനറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് പ്രോകൈനറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്താ ചെയ്യുക പ്രോകൈനറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റൊമക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ കണ്ടാക്ഷൻ കൂടുകയും സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഡ്രഗിനെ വേഗം ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് പ്രോകൈനറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വേഗം എത്തേണ്ട മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ സോ ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫാസ്റ്റർ വിൽ ബി ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻഡസ്റ്റാൻ എത്തിയ നശിക്കുന്ന മരുന്നാണെങ്കിൽ വേഗം ബയോ അവിലിറ്റി കുറയും സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മരുന്നായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സോർഷൻ വിൽ ബി ഡിഗ്രീ സോ യൂഷ്വലി പ്രോകൈനറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ അബ്സോർഷൻ ബിക്കോസ് എല്ലാ മരുന്നുകളും ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇനി അയേൺ അയേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെ പറഞ്ഞു അയേൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഐ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ജി ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും വെറും വയറ്റിലാണ് ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അബ്സോർഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ജി എ ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണ ശേഷമായിരിക്കും അയേൺ സാധാരണ കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക ഓക്കെ ദൻ അൻറ്റാസിഡ്സ് അൻറ്റാസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഓക്കെ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക സാധാരണ ഒരാളോട് പറയുക അരമണിക്കൂർ മുൻപോ ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ അൻറ്റാസിഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന അരമണിക്കൂർ മുൻപോ രണ്ട് മണിക്കൂർ ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുക ഇനി പേഷ്യന്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ഈ അസുഖം ഏതെല്ലാം തരം അസുഖമാണ് പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സോ അസുഖങ്ങൾ ജി ഐ ടി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റ് ഓർഗൻ അതർ ഓർഗൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാം സോ ജി ഐ ടി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ചെയ്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനൽ അൾസർ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആൾക്കാർ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരില് മരുന്ന് വേഗം ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ എത്തും ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ മരുന്ന് വേഗം എത്തും ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ചെയ്ത ആൾക്കാരില് കുറച്ച് ജി എ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ആ സൈസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ വേഗം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറ്ററൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് ഓട്ടോണമി ന്യൂറോപ്പതി ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡിന്റെ ആക്ഷൻ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ് ആയിരിക്കും ഡിലേഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ് ആയിരിക്കും ഡിലേഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അസുഖങ്ങൾ സി എച്ച് എഫ് സി എച്ച് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺജസ്റ്റി ഹെർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് സോ പ്രശ്നം എന്താണ് ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ബ്ലഡിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ജി ഐ ടി വിൽ ബി ലെസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും decreased absorption then liver if disease is affecting liver liver la anengil ettom vile prashnam first pass metabolism korava irikkum so decreased amounts of drug increased drug presence in the body sadharana ka
ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓർ അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി ഐ അബ്സോർഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൊത്തം വട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഫുഡ് ഈസ് ഡ്രഗ് ഇസ് ടേക്കൺ വെൻ ഓറൽ റൂട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓറൽ റൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐ എം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണണം സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണം സോ അതർ റൂട്ട്സ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം സോ വൺ മോർ വീഡിയോ ടു ആപ്സോഷൻ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്